Genio Escondido Hola Sí ¿Qué tal? Mira, te llamamos de la radio Sponsor Radio, el programa eh, El show de Mr. Ganja Ajá Soy Mariano El Gaita Ah, está bien Mira, te llamamos porque te cuento un poco Esta sección trata de que nosotros Se llama El Genio Escondido Ajá. Entonces, lo que hacemos todos los miércoles Llamamos a una persona que nosotros consideramos Un genio Que, si bien eh, Es conocido para algunos Para otros no, entonces para nosotros Es el genio escondido Y, y casi, casi siempre damos con personas Que tienen un oficio de años Que le dedican tiempo ¿Eh? Entonces, esto como para hacerte Una introducción Yo ¿Sí? sé que vos sos luthier Hace ¿Sí? muchísimos años Y bueno eh, quería que nos cuentes un poco, estamos al aire por la radio, que nos cuentes un poco cómo fueron los comienzos, por qué se te dio el tema de la lutería, cómo es que arranca, vos sos músico además, cómo fue que se encaró un poco este tema, cómo fue que arrancó todo en tu vida esto. Bueno, este, como yo era cuando era joven, cuando sí. era 7, 18 años, sí. empezó a gustarme el jazz. Mira. La música de jazz, pero acá no existía. Claro, escuchabas discos, vinilos de afuera, por ejemplo, de... de... Sí, de, lo, de los grandes músicos. Disco de, de pasta. Sí, entonces veía los instrumentos que usaban. <coughs> los instrumentos que usaban, sí. acá no existía. Claro, no, no, ni acá. La guitarra eléctrica no existía acá. Claro. La, la, la guitarra, yo veía que los tipos tocaban tenían un sonido muy especial. Y digo, pero ¿y cómo sacan ese sonido? Claro, ¿qué es? Digo, en principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que suena? Porque sí. tiene toda la escala, se, se escucha bárbaro, pero ¿qué? Cómo... Ni siquiera había acá ni, ni, ni una guitarra eléctrica tampoco, de ninguna marca, de nada. Claro, claro. Nada de nada. Entonces se me dio por este por sacar este eh, eh, un, la forma que tenían las guitarras de ya antes no tenían micrófono, eran sin micrófono. Claro. De Estados Unidos eran así. Exacto. Entonces yo vi una y... ¿Y cómo es que las viste? Porque ahí no había, no había televisión. Yo no sé. ah, ah, vi película. una película que me dijeron que tocaba un grupo así de, de norteamericano. Eh. Sí. Y de ahí la vi. Y más o menos saqué la idea de, de lo que era. Claro, claro. Que era, nunca había visto yo una guitarra de esa. Entonces se me dio... Como yo trabajaba un poquito en, en la madera. Sí. Se me dio por, por, por hacer una. Claro. Claro, bueno, la hice, sí, pero me vine loco para hacer, porque, porque adentro no sabía cómo era. Claro, tenías muy poca data de lo que... Tenía la idea de, de la forma de afuera y nada más. Claro. Y bueno, y traté de hacerla con madera que encontré por ahí. Sí. Y en cualquier lado, y aparte agarré un ropero y lo, le saqué la parte de atrás para hacer la tapa. <risa> Qué bueno. Sí, y entonces... Este, Esto más... es más o menos que, que, ¿Qué año me estás hablando, Lorenzo? Uy, yo tenía 18 años Tengo 83, imagina Y más o menos que sería Los 60 eh, Sí, se, eh, ahí, 30. llegando a los Mediados de los 50 habrá sido Entonces Fácil, fácil, los 50 o menos todavía Menos eh. todavía, claro Sí, sí, y entonces Más o menos después la terminé y todo más o menos, no, no era una nada de más grande la primera que hacía y no sabía ni Claro, y, y para... para era, era El drama era conseguir materiales acá. Claro. Que no había ¿Cómo veía que tenía que poner un micrófono, que las cuerdas? ¿Cómo venía la mano ahí? No, los micrófonos no existían. Claro. Y pero vos ya no, sabías no, que era un instrumento eléctrico. Espérate que, a ver, espérate, yo nací en el año 28... Sí. Imagínate, eh, eh, serían 38, serían 10 años. 10 años... 48, tiene que haber sido en el 48, 50. Claro, claro, no había nada, olvídate. No, ni cuerda. Y la que vos viste, ponele, ¿te acordás marca o quién, quién la había hecho? No, era una Gibson. No era una Gibson, ah, él fue uno de los pioneros, o sea. Sí. Claro, y vos la viste y bueno, entraste con el... Más o menos hice algo parecido. Claro. Bueno, y este... Pero claro, sonaba dentro de, la, de, de, de lo que era el instrumento, pero no... No era nada del otro mundo, no, no, no era... Un... Claro, medio que era como un... un, un yo nunca, un... no sabía realmente, adentro la arreglé como pude. Claro, una genialidad tuya más que nada, porque un invento sí, tuyo. Por idea, por idea lo hice así. 
Sí, sí. Me corrió que tenía que llevar algunas maderas adentro, porque si no se, se iba la tapa y el fondo se iban a hundir todo. Claro, sí, más bien. Más bien. Les... Después era el drama, este, cómo se hacía el mango. Claro. El mango de la guitarra era, era, yo lo copié más o menos de una criolla. De... Claro, vos agarraste la criolla y la entraste a modificar a lo que habías visto entonces. Claro, y pero además de eso, este, no sabía eh, las medidas, copié las medidas de, de, de los trastes de una de una guitarra española, de una guitarra común. Claro, claro, o sea, era como un, inger, un injerto, digamos. No, 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 injerto no, porque eso tiene una medida matemática exacta, o sea, no hay, ahí no hay error de nada. Claro, claro. Eso se llama progresión logarítmica, es una es una cosa que con el tiempo lo estudié y supe que era, como era. Claro, por supuesto. Que no va a cualquier lado, si no, no afina. Claro, no, tal cual. Después, tal cual. Lo, este, cuando la terminé, que... Más o menos la luz 3, no sé ni me acuerdo con qué la luz 3. Con, ah, con goma laca. Goma laca ah, era un, un líquido que se usaba para lustrar los muebles antiguamente. Mirá, mirá qué loco. Sí, y entonces, este, después que la luz 3, el, el drama era, era eh, por ejemplo, como, como las cuerdas. Sí, eso. Bueno, eso. pero acá cuerdas de, de metal para guitarra de, para guitarra de llano no existía. Claro, y ahí que... ¿Dónde lo sacaba eso? Yo era un drama bárbaro, entonces se lo... Había una, una casa que era famosa en esa, esa época, pues yo estaba en Santa Fe, ¿eh? Claro, sí, en provincia de Santa Fe. Entonces, este, había una sucursal de una casa de música, y yo lo, lo, lo fui a ver este hombre, y, y me, me dice, voy a ver si te consigo algún juego para, para guitarra de, de, de metal. Claro. Creo que la pidió a una casa de Buenos Aires, después me, me, la, me la mandó, ¿no? Claro. Y, este, y yo le puse eso. Bien. Y bueno, yo la afiné igual que yo no sabía ni siquiera, porque hay, much, hay muchas afinaciones. Pero claro, ahí vos no sabías cómo era la mano, dijiste... Yo bueno. no sabía un pito de la vela, yo que, que no sabía nada. Claro. Entonces, este, más o menos la afiné como una criolla. Sí. A las cuerdas. Eran todas de metal. Bien, y ahí agarró afinación porque, o sea, hasta el diseño hasta... Estaba, estaba pensado. ¿Eh? Ahí agarró afinación el instrumento. No, bueno, sí, la afinación, pero el mango se me doblaba todo porque no tenía tensor. Claro, claro, ese es el tema. Yo, yo no sabía que había que poner un tensor. Claro. Al principio no tenían tensor. Claro. La primera Gibson no tenía tensor. Era la madera trabajada así. Se el... doblaba la, 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 el mango para arriba y, y no podía ni tocar porque quedaba como un centímetro de alto. Así que era imposible. Claro. Bueno, y la, la sí fui a este consultando de una cosa a la otra a sí. gente que hacía guitarra como como entonces ya después la empecé a mejorar y claro. a hacer este mejorar la, la calidad tanto de afuera como de adentro claro por supuesto y le vas corrigiendo todo lo mal que, que, que no lo mal sino lo, lo que uno conocía claro vos fuiste estudiando y ahí ibas avanzando vamos a avanzar por ejemplo una década después vamos a ir así una década así. después ya ya las guitarras las hacía Sí. Pero ya no había ma las macizas esas que se conocen ahora, no. Claro, no. Eso no existía. Eran bien yaceras, o sea, de caja. No, eran de caja. Claro, sí, sí. Pero sin boca, tenían unas S a los costados, así como los violines. Sí. Una, y, y este... Con la 335, esa moda. No, no existía la 335. No existía todavía, claro. No, había dos o tres modelos Gibson en Estados Unidos y nada más. Había para jazz nada más. Para rock no existía tampoco. Claro. Nada de eso. Entonces, con el tiempo, sí, con el tiempo, te, a medida que yo iba, iba avanzando el, 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 la vida de la música, yo empecé a escuchar distintos tipos de música, hasta que apare, apareció en el, el, el famoso rock and roll. Claro. Y entonces me di cuenta que estaban trabajando, los tipos estaban tocaban con guitarra que no tenían caja. Claro. Entonces digo, pero ¿cómo sin caja? Y... <risa> Y entonces yo veía que tenía unas cosas ahí y un tipo me dijo, no, esos son los micrófonos. Claro. Sí, ¿de dónde los saco los micrófonos? Yo ni, <risa> ni, ni, ni loco. Entonces me fui a una casa de música que había acá y le, me consulté, me dice, sí, en Estados Unidos se venden los micrófonos. Y, me, y le hice traer uno. Y así se los coloqué. Y bueno, y eso era una maravilla, lo como sonaba, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Este, sí. y, y bueno, y, a... ¿y después cómo fue trascendido? No, ya después, ya cuando empezó el rock and roll, acá empezaron a importar las guitarras el eléctricas este, de, 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 de marca Gibson y Fender, ¿no? Claro. 
Sí. Pero ya era el año 60, ya habían pasado 60 y 